Đầu năm 2024, có rất nhiều tác phẩm hoa ngữ ấn tượng với nhiều thể loại như cổ trang, kiếm hiệp, xuyên không đang gây sốt. Sau đây là top 10 bộ phim cổ trang hoa ngữ hay nhất đang làm mưa làm gió thời gian gần đây. Hãy cùng chúng mình tìm hiểu nhé! Bộ phim đầu tiên Tích Hoa Chỉ Tích Hoa Chỉ được cải biên từ tiểu thuyết cùng tên của tác giả Không Lưu. Nội dung chính của Tích Hoa Chỉ chủ yếu xoay quanh Hoa Chỉ, Trương Tịnh Nghi thủ vai, một tiểu thư xuất thân trong gia đình Hoa Gia giàu có nhất trong vùng. Danh tiếng của Hoa Gia đã được lưu truyền trăm năm ở Kinh Thành. Hoa Chỉ tin tưởng rằng sau 15 năm sống cuộc đời ẩn giật, cô sẽ có một tương lai tốt đẹp hơn khi được hứa gả cho thẩm gia, một gia đình danh giá không kém. Tuy nhiên, trời không chiều lòng người, một sự cố đã bất ngờ ập đến với toàn bộ hoa gia khiến cả nhà phải rời khỏi nơi sinh sống. Trong hoàn cảnh hoa gia chỉ để lại một nữ quyến và một cậu con trai chưa đến 10 tuổi, hoa chỉ buộc phải trở nên mạnh mẽ để đảm đương toàn bộ công việc của gia đình. Bằng tài trí hơn người, hoa chỉ đã vượt qua được nhiều khó khăn, chứng minh khả năng của một trưởng nữ điểm tĩnh và thông minh tiếp quản gia đình. Bộ phim do Trương Tịnh Nghi và Hồ Nhất Thiên đóng chính Bộ phim thứ hai gặp lại Tiêu Giao Tiểu nhị Lý Tiêu Giao có ước mơ trở thành đại hiệp, tình cờ gặp được Triệu Linh Nhi, hậu duệ của nữ oa. Họ kết bạn và cùng nhau đi tìm Thủy Linh Châu có thể chấm dứt nạn hạn hán khắp thiên hạ. Trên đường đi, họ lần lượt kết giao với nhiều bạn cùng chí hướng như Hoan Gia Lâm Nguyệt Như, Thư Sinh Nho Nhã, Lưu Tấn Nguyên. Cả nhóm cùng nhau vượt qua khó khăn nguy hiểm để tìm kiếm Linh Châu, đập tan âm mưu đáng sợ là hủy diệt cả thế giới của bái nguyệt giáo chủ. Bộ phim thứ ba Sứ Phượng Hành Sứ Phượng Hành được chuyển thể từ tiểu thuyết nổi tiếng của cửu lộ phi hương Bổn Vương ở đây. Phim xoay quanh mối tình của Bích Thương Vương của Linh Giới là Thẩm Ly và thần quân, vị thần thượng cổ duy nhất còn tồn tại của Tam Giới, Hành Trì. Trong lần đào hôn, biến hành gà trụi lông, lưu lạc nhân gian, thẩm ly được hành vân, chính là hành chỉ lịch kiếp cư mang. Dân dân, nàng nảy sinh tình cảm với chàng, nhưng số mệnh buộc nàng phải trở về linh giới. Còn hành vân, dù được nàng độ cho trăm năm tu vi, cũng qua đời vì đoàn mệnh. Quay lại là hành chỉ thần quân, hắn lại mang nặng trách nhiệm với tam giới, nhưng tình duyên với thẩm ly vẫn không thể dứt. Bộ phim do Triệu Lệ Dĩnh và Lâm Canh Tần đóng chính. Bộ phim thứ tư Liệt diễm chi Vũ Canh Kỳ Bộ phim được chuyển thể từ tiểu thuyết Phong Thần Ký kể về Vũ Canh, nhậm ra luân thủ vai, con trai của trụ vương và đát kỳ được coi là trái mệnh với thần tộc và kết án với vô vũ, đẩy anh vào một số phận khốc liệt. Trụ vương bị giết trên chiến trường ngoại thành Triều Ca và mẹ của Vũ Canh, đát kỳ, giữ chặt thi thể của con trai, sống cô độc trong lầu cao trích tinh. Vũ Canh trải qua một hành trình khám phá đau đớn, được hồi sinh nhờ vào năng lượng thánh thần, hòa nhập với thân xác của một tên nô lệ tên là A Cẩu. Anh ta bị đưa xuống một hầm mỏ khai khoáng, nơi anh gặp vị hôn thê bạch thái, hình phi thủ vai. Câu chuyện xoay quanh cuộc sống đen tối và khắc nghiệt của một hoàng tử bị đày vào địa ngục nô lệ. Bộ phim thứ 5 Hoa Gian Lệnh Phan Việt, lưu học nghĩa thủ vai, thiên hạ đệ nhất Mỹ Nam, người ái mộ hắn, không thể đếm hết. Nàng tên là Dương Thải Vi. Tiểu thư nhà họ Dương, một nữ tử có sở thích đáng sợ là kết thân với tử thi. Hai người đã được hứa hôn từ thời thơ ấu. Gia tộc Dương Thải Vi chịu hàm oan, cả tộc bị giết. Nghi ngờ người đứng sau là vị hôn phu của mình, nàng thay đổi thân phận, quyết tìm ra chân tướng, lột mặt nạ sát nhân của vị hôn phu, báo thù cho gia tộc. Bộ phim thứ 6 Vĩnh An Mộng Vĩnh An Mộng xoay quanh cuộc đời của Thẩm Trân, Âu Dương Nana thủ vai, một mỹ nhân khuynh đảo kinh thành Trường An. Biến cố xảy ra khi gia tộc Thẩm bị hãm hại, Thẩm Trân buộc phải lưu lạc và trở thành thê thiếp của Lục Yến, từ chính khê thủ vai, thế tử của phủ Trấn Quốc Công. Mang trong lòng mối thù diệt tộc, Thẩm Trân ẩn mình dưới thân phận thê thiếp, tìm cách trả thù cho gia đình. Tuy nhiên tình yêu dần này nở giữa cô và Lục Yến, khiến cho con đường trả thù của Thẩm Trân trở nên đầy mâu thuẫn và giằng xé. Bên cạnh câu chuyện tình yêu đầy bi thương, Vĩnh An Mộng còn khắc họa những âm mưu tranh giành quyền lực trong triều đình, những bí mật đen tối dần dần được hé lộ. Bộ phim thứ 7 Đại lý tự thiếu khanh du Câu chuyện phim diễn ra dưới thời triều đại cai trị của nữ hoàng. Đại lý tự ở thần đô có nhiệm vụ trông coi hình ngục trong thiên hạ, phần rõ trắng đen. Nào ngờ 3 năm trước, đại lý tự khanh bị hành thích mất mạng, từ đó đại lý tự cũng suy tàn. Ba năm sau, thần đô lan truyền lời đồn về yêu quái mèo giết người. 
Trong một đêm tiệc tại cung đường, Lý Bình, Đinh Vũ Hề thủ vai một con mèo yêu được nữ hoàng trọng dụng và bổ nhiệm là đại lý tự thiếu khanh. Trong đại lý tự lúc này có Trần Thập, Vương Thất, A Lý Ba Ba, Thôi Bội và Tôn Báo. Dưới sự hướng dẫn của Thiếu Khanh mới nhậm chức Lý Bính, mọi người cùng nhau xuyên qua mê cung, đấu tranh chống lại số phận, tìm và bảo vệ sự công bằng. Bộ phim thứ 8 Chấp Bút Chấp Bút nói về Tô Vân Khởi, con gái của Tể Tướng, bất ngờ khám phá mình là nhân vật nữ chính trong sách định mệnh. Một cuốn sách mà không thể thay đổi nội dung. Đối diện với sự bất công của số phận, cô quyết định chống lại, mong muốn sử dụng sách định mệnh để thay đổi vận mệnh của mình, bất chấp ý trời để tìm ra bản ngã thật của mình và tìm kiếm tình yêu đích thực. Bộ phim thứ 9 Hỷ quyền thường lạc thành Nội dung phim kể về Dung Tự Cần là một công tử đào hoa nổi tiếng khắp kinh thành với vẻ ngoài tuấn tú và tài năng xuất chúng. Tuy nhiên ẩn sau vẻ ngoài hào nhoáng ấy là một con người lạnh lùng, vô tâm, luôn mang trong mình mối thủ diệt môn. Tạ Toàn Giai là một cô gái thông minh, lành lợi, xuất thân từ gia đình thương gia giàu có. Tuy nhiên, cuộc sống của cô bỗng chốc thay đổi khi cha cô bị hãm hại, khiến cô phải gánh vác trọng trách gia đình. Số phận đưa đẩy Dung Tự Cần và Tạ Toàn Giai gặp nhau. Dung Tự Cần nhận giúp đỡ Tạ Toàn Giai tìm ra hung thủ hãm hại cha cô. Trải qua nhiều thử thách và nguy hiểm, họ dần nảy sinh tình cảm với nhau. Bộ phim thứ 10 Kiểu Nguyệt Lưu Hỏa Kiểu Nguyệt Lưu Hỏa nói về thế giới võ lâm. Linh Thiên Cung tồn tại như một sức mạnh kỳ bí, vừa chính thống vừa đen tối, nhưng hắn đã lắm mình trong bóng tối suốt một thời gian dài. Mười năm trước, trong một cuộc du ngoạn, Linh Huyền, người đứng đầu của cung này, đã tình cờ gặp được một cặp anh em đã gặp nguy hiểm. Cô đã đề xuất một thỏa thuận mười năm với anh trai, với điều kiện cứu sống em gái của họ làm mục tiêu, để em có thể tham gia huấn luyện tại ảnh các của Linh Thiên Cung. Nếu sau mười năm, em gái vẫn còn sống và vượt qua thử thách, anh sẽ trở thành người đồng hành của cô. Trải qua hàng loạt những trận chiến đầy gian nan và đau khổ, thiếu niên đã vượt qua tất cả để trở thành ảnh thập. Tuy nhiên bên ngoài, Linh Thiên Cung đang đối diện với nguy cơ lớn khi lãnh đạo cung với tham vọng chiếm đoạt công pháp vạn tâm quyết của mẹ Linh Huyền, không ngần ngại gây rối và tạo ra sự loạn lạc trong giới võ lâm, thậm chí là đối diện với con gái ruột của mình. Để tự bảo vệ mình, Linh Huyền phải giả vờ trở thành một người vô dụng, có tính cách bất thường và tàn nhẫn để chờ đợi thời cơ và lên kế hoạch phản công. Đúng vào lúc này, ảnh thập được giao nhiệm vụ bởi ảnh cát để tìm kiếm vạn tâm quyết và đến gặp Linh Huyền. Vừa rồi là top 10 bộ phim cổ trang hòa ngữ hay nhất đang là mưa làm gió thời gian gần đây. Mà nếu thích bộ phim nào nhất, đừng quên để lại comment cho chúng mình cùng biết nhé. Nếu thấy video hay và hữu ích, đừng quên bấm nút like, share và đăng ký kênh Hóng Si để không bỏ lỡ những bộ phim mới nhất nhé. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại.